jusqu'à présent, lorsqu'on utilise un slicer, on fait toujours des coupes horizontales à hauteur constante tout au long de la pièce. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de développer d'autres stratégies de découpe avec des variations, soit dans les hauteurs de découpe, soit dans la position du plan de découpe ou dans la forme du plan de découpe. C'est ce que je vous propose maintenant. Jusqu'à présent, donc, on a toujours fait des découpes horizontales. On pourrait faire des découpes à épaisseur variable, où on fait varier la hauteur de la couche au fur et à mesure que l'on se déplace dans la découpe. Donc ce serait des variable thickness. Ou aussi faire des surfaces de découpe un peu particulières, plutôt orientées artistiques, pour faire des choses très originales sur la forme des pièces finales. Ou avoir des plans de découpe qui ne soient pas horizontaux, mais inclinés, et pour suivre les formes des pièces. Voilà ce qu'on pourrait avoir, une forme de pièce avec un fond plat et un dessus plat mais non horizontal. Et donc c'est ce que je vous propose dans ces définitions-là. C'est de faire ici des découpes non constantes, au fur et à mesure qu'on se déplace dans le temps, dont on peut faire varier l'épaisseur. Voilà. Donc ça c'est le variable thickness avec une variation linéaire. On pourrait aussi avoir des formes de découpe qui ne soient non horizontales. Voilà. Ici. On pourrait faire varier la hauteur de découpe. On pourrait même faire varier la forme de la découpe. Ça a des formes non horizontales. Ou avoir des plans de découpe inclinés pour suivre la forme d'une pièce. On peut augmenter le nombre de plans de découpe. Pour suivre la forme d'une pièce qui serait un peu particulière. On pourrait incliner avec des plans qui évolueraient pour, de, doucement pour arriver avec un plan pour dessiner la face supérieure de façon parfaite. C'est ce que je vais vous proposer de faire dans les prochaines définitions ici. Donc on va d'abord commencer par la première définition qui est des couches de découpe horizontales mais à épaisseur variable. Je crée une nouvelle définition. Je vais commencer par un volume simple, un cylindre. Défini par le rayon et la hauteur. Je vais créer ici un composant qui va me permettre, si je récupère cette définition, de faire la jonction ici avec toute n'importe quelle définition. Pour les... Vous pourrez la réutiliser quand vous voulez. On va demander quel est le. Épaisseur de layer mini. Minimum thickness. Et maxi thickness. Il faut que j'analyse la forme que je reçois. Donc je vais créer un bonding box. Même par précaution, mettre le flatten ici. C'est pas nécessaire quand j'ai qu'une pièce, mais box properties. Et là, je vais analyser la hauteur, récupérer la hauteur de mon objet ici Z. Je divise la hauteur de mon objet par la valeur moyenne des plans et ça va me donner en gros le nombre de plans de découpe qu'il va falloir mettre en place. Ici il va y avoir 54 découpes. Et je vais créer 
une interpolation linéaire. En construisant un domaine qui va de l'épaisseur mini à l'épaisseur maxi avec un certain nombre d'interpolations et toujours ici pour le range dans un. donc là j'ai 55 valeurs pour ici 55 valeurs et je prends l'outil contour Je découpe ma forme suivant à partir du plan XY avec un offset qui est variable. Oups. Je suis trompé. Ah, là ici, avec un offset variable, variant entre 1 au plus bas, ici, et 10 au point le plus haut. Je peux même mettre un offset inversé. Entre 10 et 2, il me disait. Voilà. Donc là, j'ai créé ce que j'appelle le Differential Layer. Differential Layer Thickness. Une fois que j'ai ça, eh ben, j'ai plus qu'à créer la spiralisation entre chaque contour. Ici, je vais faire une spiralisation simple, Layer to Layer. C'est Layer by Layer, pardon. Layer by Layer. Je vais spiraliser, je vais augmenter de la valeur de l'épaisseur du du thickness de chaque layer et je vais incrémenter comme ça mes plans donc là j'ai tous mes éléments Oups. flatten je recommence la définition que j'ai déjà vu à la vidéo précédente. Ici, c'est l'intervalle entre deux points qui va définir la précision. Je vais avoir ah. voilà. 209 points pour chaque élément. Ces points-là, je vais les bouger, déplacer, suivant Z, une valeur correspondante à chaque épaisseur. de chaque couche. Chaque épaisseur de chaque couche est définie ici. Et je fais polyline. Si je cache ici, je vois que j'ai bien généré une spirale dont la valeur est faible en bas et la valeur est forte en haut. Et cette spirale a l'air continue à quelques ex exceptions près, car il faut ici que je fasse button.
j'ai une petite erreur ici qui apparaît. J'ai mon ma courbe qui redescend ici. Ça, ça ne va pas. Si je bouge un petit peu, je m'aperçois que parfois cette redescente apparaît, des fois elle ne réapparaît pas. En fait, c'est dû au fait qu'ici j'ai par exemple 55 courbes et ici j'ai 56 valeurs. Parce qu'on tombe pile poids sur une valeur. Ce que je vais faire, je vais faire, je vais accorder le nombre de courbes. À la liste des couches que j'ai qui fait que comme ça quelle que soit la quantité de courbes j'ai toujours mon élément ici correctement une fois que ça c'est fait c'est tout simple ça c'est Spiraling Trajectory Et à partir de ces points là qui sont tous les points de passage je n'ai plus qu'à faire XY plane et puis envoyer tout ça au robot sous la forme de commande de robot commencer le faire ou en faisant copier-coller je vais vous montrer rapidement de robot ah, le robot qui va spiraliser un objet avec des courbes de hauteur différentes et tout ça de façon dynamique Je vais désactiver cette partie-là. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. La deuxième partie, après avoir fait des épaisseurs de couches différentes, je vais faire une subdivision avec des surfaces libres. Donc la première surface sera une surface plane, puis je vais la déformer à hauteur, lui donner une forme un peu de freeform surface. Et entre les deux, je vais faire une interpolation pour trouver les formes de découpe et avoir une découpe très artistique de mon objet. Je vais recommencer par récupérer une forme. Ici, un cylindre. Je vais de nouveau faire bonding box avec pattern union object evaluate box. Euh, non. Box properties. Et là, je vais déterminer quelle est la surface au, au sol, la première surface en bas. Et je vais créer un plan de cette dimension-là. Construire domain. Je vais affecter un coefficient au x et au y. Ici, je vais faire l'expression de moins x à x. Pareil pour ici, pour y. Plane surface. 
Voilà le premier plan. Voilà. Je crée ce plan-là. Ce plan-là, je vais faire un subdivide surface. Divide surface. Et je vais créer les points de contrôle de cette surface. Ici j'ai des points et je vais faire surface from points. Je récupère tous les points. Et le nombre de U ici sera égal à X plus 1. Et, voilà. et là j'ai construit une surface à partir de points. J'ai la surface à partir de points. En bas, je vais créer une surface libre à partir de ces mêmes quantités de points en haut. Donc, toujours, je ferai une surface from point, mais je vais bouger les différents points avec une fonction random suivant Z. Et je vais créer une nouvelle surface. Il faut que je définisse ici le nombre de points avec list links un échantillonnage et de combien je déplace tous ces points là ici je vais créer un domaine je vais les bouger de 300 et je vais faire plus et je vais ajouter une variation possible entre moins 100 et 100 Comme ça ils pourront bouger entre si j'augmente le nombre de points ici J'ai créé une surface qui permettra de découper la forme de façon un peu particulière. Je peux augmenter cette valeur de à 200. Voilà, qui est un peu plus rigolo. J'ai ma surface de départ pour la découpe. J'ai ma surface d'arrivée. Donc là, maintenant, j'ai mes objets. J'ai mes deux surfaces, la surface du bas et la surface du haut. Je vais créer une interpolation entre ces deux surfaces. À l'aide du composant, on peut faire fiche. Twin to surface. range dont la valeur sera entre 2 et 200 par exemple ça va me permettre de déterminer quelle est la bonne quantité de surface de découpe pour avoir des épaisseurs de dépôt de matière suffisant ou qui, et qui correspondent à la capacité de dépôt de matière de la buse que j'utilise puis intersection BREP, BREP. Ici, j'ai mes courbes d'intersection. Je vérifie qu'elles soient fermées. Et voilà, j'ai découpé mon volume simple avec des sections de forme libre 
et ce qui va me donner un mouvement de trajectoire de dépôt qui va être très original et je vais avoir des pièces beaucoup plus originales que ce que je trouve actuellement en impression 3D céramique. Ça peut être utilisé évidemment en impression 3D plastique, mais avec des épaisseurs de couches beaucoup plus faibles. Maintenant que j'ai ça, eh ben, je vais pouvoir prolonger un petit peu ma définition ici pour faire des, des trajectoires d'extrusion. Et je vais faire la trajectoire d'extrusion non plus layer by layer, mais je vais faire une trajectoire d'extrusion de type spiraling layer to layer. Une trajectoire avec une spirale continue. Pour ce faire, hop, list item, length, hop, 1 et 10, c'est la division. Et après, divide curve. Je vais diviser toutes les courbes par la même quantité de points. Et je vais créer, comme j'ai des courbes qui ont des hauteurs différentes au fur et à mesure, je vais créer une spirale continue, non plus layer by layer, mais layer to layer. Ici, tout ça simplify. Relative item. Relative item. Entre la branche avec un offset de 1 entre les branches. Je vais créer un vecteur entre la branche N et la branche N plus 1. Un range qui correspond ici au nombre d'éléments. Un multiplicateur. Et je vais déplacer chaque élément du vecteur indiqué. Je pourrais faire polyline ici et ici. J'ai ainsi créé un cordon continu. Pour vérifier ce cordon continu, je vais faire shutter ou parametrize. Voilà la courbe. Et là, j'ai bien une courbe continue qui oscille au fur et à mesure que je me déplace au cours du temps. Voilà, ça c'est très bien, c'est parfait. Il serait intéressant c'est de mettre en place l'analyse de composants donc ici je vais mesurer la distance entre le point a et le point b je vais faire une vérification visuelle que tout est correctement aligné oui c'est bon 
bones. Donc là, c'est le... les épaisseurs de chaque couche que je vais mettre ici. Et je vérifie que tout ça, c'est compatible avec l'épaisseur de ma buse. Si j'ai une buse de 3 mm, je ne peux pas déposer... Un cordon supérieur à 3 mm donc je vais augmenter ici je pourrais déposer un cordon entre 1,5 et 2 mm voilà à peu près donc voilà je règle manuellement les valeurs qui vont qui finir le nombre de plans à créer pour avoir des épaisseurs de couches correspondantes à la quantité de matière que je peux déposer avec le, la buse que j'ai sélectionnée. À partir de là, évidemment, encore une fois, si j'active ceci, que je crée les plans x, y, et voilà, que je les envoie dans le robot faisant évidemment flatten ça et ben c'est mon robot qui va créer automatiquement les plans de dépose avec toujours ça c'est les docu la partie robotique qu'on a utilisé lors des vidéos précédentes j'ai juste à faire un copier-coller. Et c'est parti. C'est fini. Donc là, j'ai fait une méthode très artistique de découpe. Maintenant, je vais passer à la dernière méthode de découpe, qui est la méthode de découpe angulaire. Je prends un plan, je donne une inclinaison jusqu'à ce qu'il se termine parallèlement à la face supérieure de ma pièce. C'est intéressant si je fais des pièces avec une forme, avec une face supérieure inclinée. Comme c'est le cas sur cet exemple aussi. Ici, au lieu de faire une interpolation entre surfaces, du coup, on va faire interpolation entre plans. Je vais renommer ici. Différence of slicing with freeform surface. Ça. Je vais passer à la dernière couche. Donc, je vais créer un objet qui a une forme particulière. Donc, par exemple, je vais créer un polygone. Un polygone. Je vais créer une courbe ici dans Rhino à partir du point 0. Voilà. Je vais la répertorier. Ça soit le cœur. Je vais faire Sweep One Whale.
Donc là, j'ai une extrusion continue. Ce qui serait intéressant, ce serait de mettre en place cœur. Non, je vais aller dans cœur. Perpendicular frame. Rise. Je récupère le plan du haut de cette courbe. Je vais dessiner une surface en haut de cette courbe. donner un peu d'originalité à cette section voilà une courbe je peux la sélectionner activer les points de contrôle modifier les points de contrôle voilà une impression 3d un peu particulière enfin, je vais corriger ça pour pas que ce soit trop soit imprimable dans la réalité voilà très bien Voilà ma forme. Je récupère ma forme. Je vais récupérer le plan du sol et le plan au point le plus haut. Le plan au point le plus haut, je le connais, c'est celui-là, c'est ce point de construction. Donc généralement, je connais ces, plans, ces éléments-là. Ben, je vais créer deux plans entre le point 1, le, le, le fond et le haut. Et je vais faire une interpolation entre deux plans, entre ces différents plans-là. Bon, X, Y. C'est le plan du bas. Là, je vais récupérer le, le plan qui est ici. Maintenant, je vais faire buffer fish. Number plane. Between two planes, between plan 1, plan 2, branch, de 1 à 200, voilà tous les plans ici, puis intersection, Mathématiques, B-Web, un plane, plane, B-Web. Le calcul est un petit peu long. Et voilà, toute ma forme découpée avec les plans de découpe. De nouveau, je vais... <coughs> voir si les surfaces sont fermées pour être sûr soixante c'est bon toutes les surfaces sont fermées puis de nouveau List item. Et là, je vais créer encore une fois Lynx Divide Precision. Oh. 
on va essayer de faire quelque chose de type Align Sim Curve. Preview. Right. C'est bien, toutes les courbes sont alignées. Non. Relativitem. Relative item. Simplify. Distance entre A et B. Une petite vérification que tout est parfaitement aligné l'un en face de l'autre. Oui. Voilà, je vais avoir les vraies lignes de flow. Ici, j'ai un petit souci là sur le dernier plan. Donc du coup, ici, je vais faire expression x-1. Je vais voir si ça marche. Non. Là, je vais faire que index. Je vais supprimer le dernier plan de coupe. Voilà. Et comme ça, ça marche très bien. Bonds. Button. Je prends de nouveau ici les Ayers, sickness, couleur blanc, et ici je vais pouvoir spiraliser en faisant de nouveau Vector two point move range et je multiplie le vecteur par un coefficient entre 0 et 1. Si je fais flatten, tout est parfaitement enchaîné depuis le début jusqu'à la fin. Je vais, si j'ai eu un, un nozzle de 4 mm, Je ne pourrais pas déposer de couches supérieures à 3 mm, entre 2 et 3 mm, donc je vais être obligé d'augmenter ici. Voilà, entre 2 et 3 mm. Allez. 70. 3 mm, 4, c'est un peu épais au début. Voilà. Voilà. Je 
premier élément dessiné. Et si jamais, là je vais diminuer ici pour euh, faciliter les bancs. Là-dedans, tout ça hein, s'adapte tout seul. Je peux dessiner la courbe. Je peux même changer l'orientation. Et tout ça fonctionne parfaitement, évidemment, puisque c'est la puissance du paramétrique. Très bien. Tout ça. Je le renomme. Shape Creations. Slicing and spiraling. Spiraling. J'ai tous mes éléments ici. Je veux contrôler le robot. Pour contrôler le robot, j'ai les plans. Si je mets directement les plans dans le robot, j'ai une extrusion sur XY qui reste horizontale. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir le robot qui s'incline au fur et à mesure qu'il imprime. Donc pour faire ça, il faut que je récupère le plan de passage de chaque point. Et les plans de chaque point sont définis ici. Pardon, ici j'ai 45 plans. Ici j'ai 44. Simplify. De 0 à 43. Je vais récupérer ces plans-là de passage. Donc, en faisant Lane, voilà, j'ai tous les plans de passage ici, de horizontal jusqu'au bout. Je vais faire une origine des plans de base accrochés aux différents points ici. Il faut que ici je fasse graft pour qu'ils soient tous parallèles à ma courbe. Pour que chaque, point, que chaque plan qui soit sur la branche 1 corresponde au plan de la branche 1 ici. Une fois cela fait, je vais peut-être faire un Align, align plane by minimizing their rotation en faisant flatten et j'envoie ça tout ça dans le robot. Maintenant, si j'imprime. Le robot démarre horizontalement et au fur et à mesure qu'il monte, il va s'incliner pour être parallèle au J'ai bien et j'imprime une forme un peu particulière. Et je vois bien que là, à la fin, 
il est bien toujours dans le plan d'extrusion. Voilà pour euh, cette partie, différential slicing, qui est fini, un petit peu laborieuse, mais bien fini. Là, ça va ouvrir des grandes possibilités d'extrusion et d'impression 3D un peu plus artistique que les plans de découpe horizontaux. Merci.